So remember the present Jama and Hazrat Imam works much much differently than Sultan Musha work. And it is not that Imam are different, the Jamaat is different now. We are much more educated. We have much more understanding of the language and the tariqah today than we had 100 years ago. And you can tell by the farameen that Sultan Mamasha was giving and farameen Hadimam is giving us today. Look at the difference of the language and vocabulary and the entire concept. One we were just talking about, instead of saying, don't act like animal, as the mom says, act with your intellect. They both saying the same thing. But the audience, the Jamaat has changed. So in 1954, this is three years before Sudama Masha, Dunya Bane left us, and then the Noor Shah Karim presented himself as an Imam. Three years before then. Sultan Mamasha with his Farman had given a Farman to the uh, leaders that come up with the Arabic Dua. So that our Arabic Jamaat, and at that time only one Jamaat was known and that was of Syria. Syria. So the Syrian Jamaat can decide the Dua in the language they understand, not in Gujarati and Sindhi Dua we had. So that Dua was drawn. It is almost close to the Dua we decide today, with few alteration. That was the Dua that was drawn. In our Dua today, you'll be surprised when we do the meaning, Ali Allah is repeated in just about every single part without knowing. Ali Allah is being repeated in every single part. Because we don't know the meaning of it. So the language was changed and this dua was sent to Russia, oh, sorry, Syria. Now, comes 57 and this is just before Sultan Mawasha left us. Meaning, maybe in winter, January, February of 1957. So Zama said, I wish that we can apply this dua to the entire Jamaat. So we all can recite the same dua. But before it was implemented, Hazimam came and Hazimam approved this dua 1957, same year to be the international one single dua. International. All Jamaatana. It was uh, uh, enforced step by step. Uh, Africa first. And then came in the other side over here. And then India and Pakistan. And then even Iran Jamaat. They were all included in this dua. Step by step. Whatever the plan was that we will take this to this Jamaat, then this Jamaat, then this Jamaat, because somebody had to train them. Somebody would have to go there and physically train the Jamaat. So missionary were uh, trained and then they went and they uh, applied this Dua and taught this Dua to the Jamaat. And once everybody learned, they said, okay, this is our common Dua. This is 1957. Next year, 58, Hazimam made a small change in the dua. Just one word changes. I don't even remember. There was one single word that Hazimam had changed in, I believe, was second part. If we look at this, we will find it. It was just one word. But the major changes came in 1968. 1968, Mullah Bhai added few things to the current dua 
and some of us would remember that. And that was the fifth part, Yaliya Muhammad in the middle, Tasbih, and the Hajj uh, race after their Ya Imam and Zaman. That part was added. The Ya Imam and Zaman wasn't there. And the Yali Ya Muhammad wasn't there. And then in sixth part, the uh, Panchatan Bagh name were not, was not there. So it used to be Kulo Laud, and then Ya Mulana Ali, Mulana Hussain, Mulana Zaladin, instead of the Panchatan Bagh name, and then Ya Mulana Ali. Also on the second part, Alfus Salam Tha, Wahape Yerjo Salam Salam. That's the word. Yeah. Thank you for reminding. It was just one word change at that time. The Hazimam made those changes as he saw fit. So this dua, Abu Hamari ye dua me khali, for example, hum dekhe ke kaha param Ali Allah bolte hai without saying Ali Allah. Ya Imam Zaman, Ya Molana Antakuvati. It's a very cool. Ab dekhe? This dua is normally said to Allah. Ke, oh Allah, you are my power, you are my uh, tofik and strength and taqat and all that. But we are saying, Ya Imam Zaman, Ya Molana Antakuvati. Okay? Just before the Sajda we say Noor Mulana Shah Karim Al Saini Allahumma Allah Sajudi Vatati Ya Mere Shah Karim Ya Mere Allah Mera Sajda Tere Liye We don't know that Unless you know the meaning Islam Mulana Kya Bola Know the meaning Because you are saying it but you don't, you don't know so this dua is now a perfect dua. Ke par we can say Ali Allah and nobody will know. Because this dua is just for us Ismaili only. We don't give this dua to others. One this one, is for us. One more thing we do in our Kiriya, we never say Ya Allah. We ask all the duas with Yalu Maharaj Because that is the concept of Ismaili Tariqa. And that is the Farman of Ali of Allah in the Quran, which we recite in our second part. We cannot do Itahat and Farman Bardari of Allah without the Farman Bardari of Rasul. We cannot do the Farman Bardari of Rasul without the Farman Bardari of Ulil Amar. Ji. I have asked a question here. The question is, why do we pray to God? Why do we pray to God? Now, the discussion is going to change. We pray to God to pray to God. So, what is the difference between the Imam and the Imam? Yes. So, we pray to God to pray to God. Yes. So, we pray to God to pray to God. Yes. So, we pray to God to pray to God. Yes. So, we pray to God to pray to God. Yes. So, we pray to God to pray to God. कि हम दुआ करते हैं तो खुदा से क्यों करते हैं वो क्यों कबूल करता है और अब आप कहते हैं कि हमारी तमाम दुआएं इमाम ही की तरफ जा रही हैं तो ये क्या बात हुई ओके एक्चुअली हम अल्लाह से ही दुआ कर रहे हैं लेट्स मेक दैट क्लियर हम अल्लाह से ही दुआ कर रहे हैं और अल्लाह के हुक्म से हम इमाम से दुआ कर रहे हैं लेट्स टेक एग्जांपल इट्स इजी टू अंडरस्टैंड विद अ वर्ल्डली फिजिकल एग्जाम्पल मेरे को खाना खाना है या अल्लाह मुझे खाना खिला यू वॉन्ट अल्लाह टू कम एंड कुक अ फूड फॉर यू यहाँ बोलते हैं अपनी माँ को अपनी बीवी को यहाँ किसी का शोर अच्छा कुक है अपने शोर को कि भाई अच्छा खाना पकाओ खाना लगे तो क्या आप शिर कर रहे हैं एग्जाम्पल जब बच्चा बोलता है कि डैड आई नीड सम मनी गिव मी सम मनी शुड से या अल्लाह गिव मी सम मनी सो वट डज दैट मीन अल्लाह हैज गिवन अस द मीडिएटरी द वसीला वी एज अ ह्यूमन एंड फेबल ह्यूमन जस्ट ऑन द ग्राउंड वी डोंट हैव रिच 
all the way to Allah's Noor. So Allah with His utmost mercy, with His Rahim and Rahman attribution, has given us a medium, someone we can see and ask. Like mother and father in a home, we have an Imam, and through Imam, and that is the Furman of Khuda himself. In the Quran it says, O Rasul, take the money from them and pray for them so I may forgive them. Aj wo rol Imam ka hai. Ke when Imam asked for the forgiveness of our sin, then Allah forgive us. We can directly ask for it. Why can't we ask for it directly? But that will be against the order of God's command. That would be against the order and the amar of Allah. Because Allah said, O Rasul, you ask for forgiveness, so I may forgive them. This is God's command. تو ہم نے وہ کیا ہے کہ جو خدا نے چاہا تھا سیکنڈ رسول کوئی عربی کر سکتا ہے بٹ دس واز فرمان فار رسول اوکے رسول ہیز سیڈ دیٹ آئی ایم یور مولا اینڈ ہو ایور آئی ایم مولا علی از از مولا تو جو اس زمانے میں رسول کے پاس جاتے تھے دعا مانگنے کے لیے آج وہ علی کے پاس جاتے ہیں اب علی تو نہیں ہے علی یہ زمان کے پاس جاتے ہیں وی اسٹل فالوئنگ دی سیم لائن ہم ادھر ادھر نہیں ہو گئے ہیں وی ہیو نیٹ چینج آور مائنڈ آج سے چودہ سو سال پہلے جو ہم کرتے تھے آج بھی ہم وہی کر رہے ہیں جو خدا نے فرمایا تھا اسی کو فالو کر رہے ہیں وی ہیو نیٹ چینج آور مائنڈ پیپل ایز ون ٹائم سیز اوکے بیکاز رسول از ایئر And Allah's forman is to ask Rasul, so we are asking Rasul. Because Rasul is not here, so we're going to go directly to the source, to Allah. Hum kete nahi. Allah in his book, in Quran, has said that there is a guide and the imam for all the time, for every single age. ہر زمانے کے لیے ایک امام ہے خدا نے فرمایا نا قرآن کے اندر اگر ہر زمانے کے لیے ایک امام ہے دین دی ادر آرڈر دا ون وتھ اولی نمبر اسٹینس اف دس ہیز ان چینج دین دس ہیز ان چینج شیری آپ کے سوال کا جواب مل رہا ہے آپ کو یس اگر ماں سے بچہ جیسے کبھی روتا ہے تو ماں کو پتا چلتا ہے اس کو بھوک لگی ہے تو دیتی ہے ماں وداؤٹ کرائنگ آلسو کہ ماں کو تو پتا ہے نا کہ اس کو دینا ہے مجھے کھانا دینا ہے یہ دینا ہے اس کی ضرورت پوری کرنی تو ہم کو مانگنا کیوں پڑتا ہے یعنی کہ ذکر کرنا پڑتا ہے مانگنا پڑتا ہے دعا تو ہی وہ سنے گا گڈ کوشچن ہے ماں سے یہ ابھی ابھی یہ اچھا کوشچن ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں کہ ماں بچے کو کبھی دودھ پلاتی ہے جب وہ روتا ہے آپ نے کہا نا آئی جب وہ نہیں روتا تو کیوں ماں دودھ نہیں پلاتی ہے سو رہا سو نہیں تھا سو رہا سو نہیں تھا رائٹ اس کا رونا ہی اس کا مانگنا ہے جس ہاؤ A child knows how to ask for milk and food by crying. Okay? Now we have to talk about the child. Now the child has been 8 years old, 10 years old. Does the child cry? No. Okay? What does the child feel? What does the child feel? Mommy, the child feels like eating. The mother gives the child. Do you see that? The mother gives the child. وہ کھیل رہا اس کو کھیلنے دیتی ہے ماں لیکن آلسو دوپہر کے بارہ بجے کے لنچ کا ٹائم ہے ہم آواز کرتے ہیں بچے لوگ آ جاؤ کھانا کھا لو اللہ سیم تھنگ 
He gives us so much risk without asking. Then He gives us some risk when we ask. Look at that. Dono tarika hai. If you say no, this one and that one, it will not work. Child employs the same method which we employ today by asking and most of the time without asking. We employ both methods. Masla kya hota hai ki jab hum nahi samajhte hai ki what are the blessings of Allah on us then we get confused. For example, today right now if my soul Allah calls it I'll die. I will not be able to talk. I will not have anything. You'll bury me as soon as possible, right? This breath is not mine. It is given to me as blessings. Do we ever recognize that? Without asking. Without asking. I, I'm alive because of Him. He has the power to take away my life. I will not be friends to you. I will not be sitting here. I will have no children. Nobody will keep me here if I'm dead. That's a huge blessing that He's giving me this breath. I'm alive, I'm breathing. We, we are very selfish. We expect Allah to do everything for us. In return, we do not want to do anything. Why do I have to zikr? We are talking about this night. We were talking about this night. Someone had talked about this night. The Imam is our material things. Because we give the smile and the night. Or the question is, why do we give the night? We were talking about the night. Why do we give the night? It's a different topic that we should understand. But those who give the night, in their mind, can be the wrong thing. Because I pay the night, the Imam is responsible for me. So what is the insurance buy? It's a question of thinking. So, since we don't understand the imam's blessings, then we think illogical things. And one of that thing is that, why do I have to go to Jamaat Khana? Why do I have to say prayers? Why do I have to do zikr? Why do I have to read farmans? Do we think that we are doing ihsan on Allah? Or Allah is saying this, in Quran, Surah Muhammad 47.7 Help me so I can help you. What does that mean? He, the reason we came to this world is to recognize Him. The true recognition of Him. Who is Allah? We need to recognize. When we came to this world, we started playing with toys, grew up, education, profession, money, house, shadi, bache, busy ho gaya sab. जिस चीज के लिए हम आए थे उसको तो भूल ही गए हैं तो इमाम हमें याद दिलाने के लिए हम पर ये मजहब की जिम्मेदारियां डाली ताकि हम याद करें कि हम दुनिया में आए क्यों थे वेन वी डू नॉट रिमेंबर दैट देन ही पुट टेस्ट ऑन अस बिकॉज वी आर सो ढीठ बोलते ना ढीठ बिल्कुल असर ही नहीं है मोटी खाल कहते हैं ना मोटी चमड़ी जगाता है वो हमें बीमारी ला के तकलीफ ला के जागो किसी फैमिली मेंबर की मौत हो जाती है। Do you know why are you here in this world? और हम कहते हैं, being so ungrateful. Why do you test us? And he's like, I'm blessing you. A momin says, when the test comes upon him, he says, शुक्र माला, that you paid attention to me, so I can remember you more because I am so sinful, I I for I forgot you. So you reminded me by putting this test on me. एक मोमिन के लिए इम्तहान हमेशा रहमत होता है हर बीमारी हर मुश्किल उसके लिए रहमत होती है क्यों मोमिन कहता है कि मुझे मेरे मौला ने इस छोटी मुश्किल से बचा लिया बड़ी मुश्किल में डालने के बजाय बड़ी मुश्किल क्या है आज अगर मेरी जिंदगी खत्म हो जाती है और मैं इमाम की शनाख्त नहीं करती हूँ तो मेरी जगह जो है इमाम के साथ इमाम की जन्नत में तो नहीं होगी एक मोमिन का शेवा क्या है मुझे मेरे इमाम का दीदार चाहिए मुझे मेरे इमाम में फना होना है अगर मैंने उस चीज़ को नहीं पाया तो मैं दुनिया में क्यों आई ये सब क्यों किया मैंने कोई मकसद ही ना हुआ तो इमाम जो है वो हमारे लिए रहमान और रहीम है हम इतने नादान हैं कि ना हम ये जानते हैं कि उसने हम पे कैसे रहमत की है आज अगर मैं बात कर रही हूँ ये सांस है उसकी सबसे बड़ी रहमत है मेरी ज़िंदगी उसकी सबसे बड़ी रहमत है वो कादिर मुतलक है वो अभी मेरी रूह कब्ज़ कर सकता है वो ढील देता है चलो एक और दिन एक और दिन आज जाग जाएंगे आज समझ जाएंगे जैसे माँ बच्चे के लिए करती है बेटा ये नहीं करो ये अच्छी बात नहीं 
ढील देती ना डांटती नहीं है मारती नहीं है एक दिन दो दिन समझ जाएगा कल समझ जाएगा जिंदगी बढ़ती जा रही है चालीस साल पचास साल साठ साल अब तो बंदगी में बैठा भी नहीं जाता है जमात खाने जाया भी नहीं जाता है हड्डियाँ दुख रही हैं अरे कब कब तक इमाम हमें ढील देगा कि हम समझेंगे कि हम जिस मकसद के लिए दुनिया में आए उस पर हमें काम करना है तो ये दोनों सवालों का जवाब हो गया कि हम क्यों दुआ करते हैं किस लिए दुआ करते हैं क्या मकसद है क्यों वो हम पर इम्तहान डालता है इम्तहान उसकी सबसे बड़ी रहमत है सबसे बड़ी रहमत है एक मोमिन के लिए मुश्किल आसान कर या हम कहते हैं मुश्किल खत्म कर क्यों ये तस्वीर नहीं निकालते हम कहते हैं मुश्किल आसान कर यानी हम में वो काबिलियत बख्श कि हम उस मुश्किल को समझ सके और जिस वजह से जो मुश्किल आई है उसको पर हम काम कर सके यानी इस मुश्किल की आसानी कर ताकि मैं इसको बर्दाश्त कर सकूं हम कमजोर है ना अगर हमारे ऊपर जरा सी मुश्किल आएगी तो हम क्या करेंगे इमाम वहां नहीं जाएंगे भाई इमाम कुछ दुआ नहीं सुनता है मेरी मैं क्यों इमाम की बात करूँ वो तो सुनता है नहीं ना हम ऐसे ढीठ और नादान है हम समझते नहीं है तो इमाम ये कहते हैं कि हम आपकी मुश्किल को आसान करते हैं खत्म नहीं करते हैं क्योंकि अगर खत्म कर दी हम ऐसे ढीठ हम जागेंगे ही नहीं भाई हम जागेंगे ही नहीं तो वो हमें जगाने के लिए मुश्किल की आसानी करता है ताकि हम इस चीज को समझ सके कि वो मुश्किल आई थी क्यों एक इसी एक इसी सेशन के अंदर हम कहीं पर बैठे हुए थे और किसी ने एक सवाल पूछा कि खुदावन तला कादिर मुतल है और वो रबुल इज्जत है और वो खालिक है वो रहीम है वो रहमान है हमको इमाम की क्या जरूरत है नहीं इमाम फोर खुदा हमारे लिए काफी है दस वो रही है खुदा इज सफिशेंट इनफ फॉर अस वो डू वी नहीं इमाम फोर टू मेक यूम अंडरस्टैंड दैट we have to give an example and again i'm going to use same example of a child and a parent khuda sufficient hai na parents ki kya zarurat hai duniya mein bachche ko bheje khud hi pale ye parents ki kya zarurat hai imam is our spiritual parent kyunki parents ki zarurat hoti hai bachche ko aur hum वो बच्चे हैं रूहानियत के अंदर स्पिरिचुअल वर्ल्ड वी आर दोस्ट चिल्ड्रन हु नीड्स पेरेंट्स यानी माम इज दैट पेरेंट जो हमको पालता है जस्ट लाइक वी नीड आवर माम एंड डैड वी नीड आवर पीर एंड इमाम अगर ये बात दुरुस्त है कि एक बच्चा खुद से नहीं पढ़ सकता है माँ बाप की जरूरत है तो फिर ये बात भी दुरुस्त है कि हम अपनी रूहानी जिंदगी के अंदर वी के नॉट नरिश अनलेस वी हैव अ स्पिरिचुअल माम एंड डैड देखा आपने जस्ट लॉजिक लॉजिक अगेन आज के जमाने में कंप्यूटर है व्हाई डू वी नीड स्कूल्स के नॉट चिल्ड्रन स्टे होम एंड लर्न व्हाई डू वी हैव स्कूल्स व्हाई डू वी हैव टीचर्स A student need a teacher, just like a child need a parent. Parent क्या करते हैं बच्चे को teach करते हैं कि देखो ये गंदी चीज है ये अच्छी चीज है. Keep yourself clean, you will stay healthy. Imam does the same thing. This is right path, this is a wrong path. Do good deeds, don't do these bad deeds. Same example. Like. एक दुनियावी और एक स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर इफ यू हैव स्पिरिचुअल लाइफ एंड इफ यू हैव सोल नाउ आई डोंट नो बिकॉज आई कैन नॉट सी इफ यू डोंट हैव सोल यू डू नॉट डी माँ बिकॉज वो सिर्फ आपकी रूह का माँ बाप है वो इफ यू डोंट हैव वन ऑनेस्टली यू डोंट नीड एम जस्ट लाइक यू इफ यू डोंट हैव ए फिजिकल बॉडी यू डोंट नीड योर पेरेंट्स जैसे आप इन्होंने कहा ना फिजिकल बॉडी में अगर रूह निकल जाएंगी तो बोले मैं इसकी कितनी भी चेती हूँ मेरे बच्चे मेरे से कितने भी प्यार करते हो मेरे को कब्रस्तान छोड़ के आएंगे 
because I don't have a soul. Hmm? Outside, but to you, she is a mother. Mm. So when you call her, 
यू कॉल हर अपॉन द नेम ऑफ मदर तो जब हम इमाम को पुकारते हैं तो इमाम के उस नाम से पुकारते हैं कि जहाँ उस वक्त प्रॉपर होता है कहीं पर हम उसको इमाम बोलते हैं कहीं पर हम उसको करीम बोलते हैं कहीं पर उसको रहीम बोलते हैं कहीं पर अली अला भी बोलते हैं हम कहीं पर उसको खुदावन बोलते हैं कहीं पर उसको मोला बोलते हैं डिपेंड वोट यू से क्या सिचुएशन में आप उस प्रॉपर नेम से उसको पुकारते हैं और जब हम दूसरे से बात करते हैं हम उसको आसान बोलते हैं इसी तरह से जैसे हम बड़े हो गए और जब हम इमाम को पहचानेंगे फिर हम विद अ सर्टनिटी कह सकेंगे कि हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ और मैं किसको पुकार रहा हूँ यहाँ पर फिर खत्म करते हैं मदद अगली दफा फिर इसको कवर करेंगे वरन दो जा गिनान फरमाया है कि या मौला हम तेरे आसरे पे हैं तेरे आधार पे हैं हमारी कोई काबिलियत हमारी कोई ताकत हमारी कोई भी कुत नहीं है मौला कि हम इस दुनिया में कोई भी काम कर सके मौला और यहाँ हम आज जो बैठे हैं वो तेरी शनाख्त के लिए बैठे हैं मौला या मौला हम इस काबिल नहीं है मौला कि हम इस ऐसे आली शान मजहब में पैदा हो हैं मौला और हमने इस मजहब की हकीकत को अभी तक समझा नहीं है मौला हमारी इतनी उम्रें हो गई हैं मौला कुछ पता नहीं है कब हमारा वक्त पूरा हो जाए मौला या मौला अगर तेरी शनाख्त के बगैर अगर हम इस दुनिया से चले गए मौला तो तुझको ना पाएंगे चाहे कोई कितनी ही सिफारिश करे मौला क्योंकि जो अमाल हैं वो हमारे अपने अपने हैं मेरी कबर में मेरा भाई मेरा औलाद मेरा जानी दोस्त कोई भी नहीं आएगा मुझे अकेले ही मेरी कबर में जाना है मेरे अमाल मेरी शनाख्त मेरे साथ जाएगी मेरे मौला या मौला तू तोफीक दे तइद दे हिम्मत दे यारी दे मौला कैसे इमली इलमी महफिलों में बैठे और तेरी शनाख्त को पाए मौला इस हकीकी मजहब के अंदर जो मेवे हैं जो जवाहरत हैं उसको पाए उसको समझे मौला अकल से समझे मौला हमने अपनी अकल को खूब इस्तेमाल किया इस दुनिया की तरक्की के लिए मौला खूब मेहनत की मौला आलिशान घरों में रहते हैं गाड़ियाँ चलाते हैं मौला और ख़ुद अपने आप को बड़ा समझते हैं मौला लेकिन देख मौला हम कितने गरीब हैं रूहानियत में कितने गरीब हैं मौला तेरी डायमंड जुबली आई तूने हमें इतने बड़े टाइटल से नवाजा हम में से हर एक को दाई बना दिया मौला या मौला दाई का टाइटल तो दिया लेकिन इसका मतलब क्या है मौला इसकी अहमियत क्या है मौला इसमें आज़म की ऐसी बड़ी दौलत हमको दी क्या हमने इस दौलत से कुछ कमाया या इसको तिजोरी में रख के बैठे हैं या मौला मेहरबान तो हम पर रहम फरमा मौला 
तू ही हमारी माँ है तू ही हमारा बाप है तुझे से हम सब कुछ चाहते और मांगते हैं मौला ए मौला बच्चे जैसे रोते हैं अपनी माँ के लिए मौला ऐसा रोना तो हमें सिखा दे कि तेरे इश्क में तेरी मोहब्बत में हम गिरिया जारी करें और तुझसे मदद मांगे मौला रो रो के पुकार पुकार कर तुझसे मदद मांगे दिल के अंदर ऐसी तड़प हो मौला कि तेरा नाम एक लम्हा भी हमसे दूर ना हो मौला और तुझसे मांगे या मौला हम मांगते हैं तुझसे तेरा इश्क या मौला इस दिल के अंदर जो दुनिया इतनी भरी हुई है मौला इसको तू निकाल बाहर कर मौला तेरा इश्क डाल मौला कि हम तेरा नाम लें तुझे याद करें मौला सिर्फ जानवर की तरह जमात खाने जाएं और आ जाएं और अपने आप को बहुत बड़ा मोमिन समझे मौला ऐसा नादान या मौला हम इस नादानी में कितनी उम्र गुवा चुके हैं मौला ऐ मौला मेहरबान हम पर रहम फरमा हमें कुछ अकल दे मौला जिस अकल को तू चाहता है जैसे मंसूर की अकल थी मौला या मौला कैसी कैसी नादानी हुई है हमसे मौला हमने कितनी मेहनत कर ली इस दुनिया में कितनी चीज़ें बना ली इस दुनिया में मौला कब्र में जगह नहीं है मेरे क्या मैं सब साथ ले जाऊंगी जिस चीज़ को साथ ले जाना है उसको मैंने भुला बैठा है मौला या मौला या मौला तेरी याद दिल में बसा दे तेरा इश्क दिल में बसा दे मौला आज ये भाई बहन मौला अपनी नींद खराब करके यहाँ आए हैं बरकत साहब जिन्होंने अपने घर के दरवाजे खोले हैं रुखसाना बहन जिसने चाय बनाई इतने दिल से मोहब्बत से हमारी खिदमत की है मौला या मौला तू इन तमाम की हर मुश्किल को आसान कर या मौला हमारी सबसे बड़ी मुश्किल रूहानी तरक्की में आगे ना बढ़ना है या मौला तू हमारी इस मुश्किल को आसान कर या मौला हम जानते हैं कि अब हमें खुद मेहनत करनी है मौला अपनी रूह के लिए खुद कमाई करनी है मौला हमें खुद अपना टाइम डालना है कुछ पढ़ाई करनी है कुछ स्टडी करनी है क्लासेस में जाना है सवाल जवाब करने हैं गौर से फरमान को गिनान को जमात खाने में सुनना है मौला और दुनिया की बातों से कान को बंद करना है ए मौला मेहरबान ये तमाम बातें तो हम बचपन से सुनते आए हैं मौला इस पर अमल आज तक नहीं हुआ है मौला ए मौला तू हमें आज अमल की ताकत दे मौला या मौला मेहरबान तू तेरी हकीकी शनाख्त इनायत कर मौला या मौला मेहरबान हमारे गुनाहों को बख्श मौला ऐसी तोफीक दे कि फिर वो गुनाह हम ना करें या मौला मेहरबान तू तमाम की पुष्ट पनाही कर मौला तमाम इस वाली जमात को हकीकी समझ इनायत कर या मौला मेहरबान तू तमाम इस वाली जमात को तेरी हकीकी शनाख्त इनायत कर या मौला मेहरबान तू हमें हमारी जिक्र फिकर इबादत बंदगी इल्म में खूब तरक्की व इजाफा कर या मौला मेहरबान तू करम कर रहम कर तेरी मोहब्बत की मीठी नज़र हम तमाम पर रखना मौला ए मौला मेहरबान तू हमें ऐसी खरगोश की नींद से उठा कर जमात खाने की हाजिरी इल्मी क्लासेस की हाजिरी में तू पाबंद रखना या मौला मेहरबान बस तू रहम कर करम कर मौला हम इस काबिल नहीं है बहुत गुनहगार है मौला जैसे पीर ने फरमाया कि मौला तू हमारे अवगुड़ को ना देखना मौला और बख्श देना मौला बस तू बख्श दे हमें या इमाम जमान या मौलाना तकवती व अंत सनदी व लिकति काली या हाजिर या मौजूद या शाह करीम हुसैन अंत इमाम सजूदी वो तो आती शुक्र लाहमदिल्ला शुक्र लाहमदिल्ला और नवाजिश तमाम साथियों को यह मदद